今回小畑氏は本来の伝統工芸の作風を乗り越えて少々デフォルメした形の作品を作っていますそしてその上にはみ出すように魚の絵が描かれていますに目をやるともう一つ新しい試みがなされています陶板を割ってその面白い形の破片を白磁のキャンバスにして魚を描いていますウイの実も数多く持ってきました魚や桜の花を非常に繊細に描いた作品になっていますランプシェードも新しく作りました今回私は伝統工芸的な作り方である桜の作品と先ほどお見せした魚の作品を両方持ってきています非常に面白い対比が見られます昨年から初めて参加した美術図書からお花をいただいております。こちらの作品も。かなりデフォルメして。波のような絵をそのまま残して、白磁を作り。その上に生き生きとしたカジキマグロが描かれていますこちらは波と魚の作品ですじゃあどうもはい桜の作品も描いています大畑さんです。これの動画ですか。こちらは陶板を伸ばして、そのまま端を切らず、自然の割れ目を残した作品です。入り口の外にも作品が一つあります。これも非常に緻密に魚が描かれています。
有田では普通分業制が一般的になっていますけれどもろくろを回すところから絵,を絵付けをするところまで小畑氏は全部自分でされますその技術で新しい形のトライアルをしたり新しい絵をチャレンジしたりということができるんです。ビュークリエーションとともに有田に新しい風をそして日本の文化を世界に羽ばたかせようという試みでまずはニューヨークデビューいたしましたこれからも世界に向かってさらに羽ばたいていきたいと思っています小畑裕二へのご支援皆様ぜひよろしくお願いいたします